ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ பேஸ்டான விஷயங்களை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் சாப்டர் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு இடையில இந்த டாபிக் முடிஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலு ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீசன் அசர்ஷன் இல்லை எம்சிக்யூ பேஸ்டு இல்லை கேஸ் ஸ்டடியில் வந்து ரொம்பவே பயனுள்ள ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த நாலு பாயிண்ட்ஸு கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்டான ஒரு கிளியர் கட்டான கான்செப்டை உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ லெட்டஸ் ஜம்ப் டு த டாபிக் ஸோ இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் ரைட் ஓஇஸ்டட் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வாட் எவர் த ஷேப் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குது அந்த கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது விச் மீன் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் தான் மூவிங் சார்ஜஸ் தான் அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஷேப் ஆஃப் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கேரிங் அ கரண்ட் ஓகே இந்த கர இந்த கண்டக்டரில் வந்து கரண்ட் போயிட்ருக்கு ஸோ நம்ம புக்லேயும் அந்த மாதிரி தான் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் போகுது அந்த கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது எவ்வளோ ப்ரொவைட் ஆகுது அதை தான் இந்த பயோட் சப்ஜெக்டெலாம் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ப்ரொடியூசிங் பை த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஐடிஎல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்னப்பா ஐடியல் ஸோ ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டரில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன லென்த்தை முதல்ல வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சின்ன லென்த் டிஎல் அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிஎல் அப்படி நம்ம பேசும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாஸ் ஆகுது ஸோ கரண்ட் வந்து எனக்கு இப்படி போதுன்னு வச்சுப்போம் ஐ அப்போ இந்த லென்த்தில் கண்டிப்பாக அங்கேயும் வந்து எனக்கு கரண்ட் இருக்கும் ஐ இந்த ஸ்மால் லென்த்தில் கரண்ட் ஆப்வியஸ்லி அங்கே இருக்க போகுது எனக்கு இங்கே லென்த்தே இல்லை அப்படின்ற சமயத்தில் எனக்கு கரண்ட் இருக்காது பிகாஸ் எலக்ட்ரானிக் என்ன டு மூவ் இல்லை ஐ ஐ ஹோப் தட் இஸ் வெரி கிளியர் ரைட் ஸோ இதுதான் எனக்கு லென்த்து இதில் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன லென்த்து ஸோ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன லென்த்தை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இந்த லென்த் இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கரண்ட் அண்ட் லென்த் கரண்ட் இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அதே சமயம் அந்த கண்டக்டரில் லென்த் இருக்கணும் ஸோ அந்த லென்த் இருக்கு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த லென்த் இருந்தால் தான் கரண்ட் இருக்கும் இந்த கரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த லென்த் வந்து ஸ்மால் லென்த் ஸோ ஸோ ஸ்மால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் இருக்கும் அப்போ இந்த லென்த் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பாயிண்ட்டை பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா இந்த லென்த்துலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஆறுன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு பெரிய டீப் மீனிங்லாம் இல்லை சிம்பிள் தான் ஒரு லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த லென்த்துலேருந்து ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்டில் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ எனக்கு கரண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போகுது விச் மீன் கீழே இருந்து மேலே ஸோ வி நோ தட் வி கேன் ஃபைண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் பை யூசிங் ரைட் அண்ட் தம் ரூல் அப்போ தம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த ஃபிங்கர் கேர்ல் பண்ணுறது வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கரண்ட்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பர்பண்டிகுலர் பாருங்கள் அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து இப்படி போகுது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலேருந்து இப்படி ச
அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த லென்த் டிவைடட் பை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆறு கியூப்னு எழுதலாம் அக்கார்டிங் டு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா டிபி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது டெஃபினேஷன் இது பட் இது எப்படி வந்தது அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டெப் ஸோ ஐஏ அப்படின்றது கரண்ட்டு டிஎல் அப்படின்றது அந்த சின்ன லென்த்து அந்த டிஎலுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்க்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெக்டாரில் டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கும் மேக்னிடியூட் கிடையாது இது மேக்னிடியூடு இது வெக்டார் நோட்டேஷன் அப்போ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி இருக்கும்னா டிபி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ டிஎல் ஆர் சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் சாரி ஆர் கியூப் இங்கே பாரு இதுவும் இதுவும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் என்ன ஆப்வியஸ்லி சைன் தீட்டா தான் ஸோ அப்போ சைன் தீட்டா இதில் இருக்கிற ஒரு ஆறு இதில் இருக்கிற ஒரு ஆறு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்தாச்சு அப்போ இந்த தீட்டா அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த்துக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அப்போது என்னுடைய லென்த்து கரெக்டாக இந்த இடத்துலையும் சூஸ் பண்ணி அப்படின்னா விச் மீன் இதே இடத்துல இருந்ததுன்னா அலாங் த லென்த் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டு அலாங் த லென்த்துனா தட் பிகம்ஸ் ஜீரோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐடிஎல் சைன் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு வி வில் ஆட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் பை ஃபோர் பை மியூ நாட் பை ஃபோர் பை இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் டிஎம் பர் ஏ ஏரியா ரைட் ஸோ ஆம்பியர் சாரி So, if mu0 by 4π which is equal to 10 to the power minus 7, you will use this value always. If we relate to the electrostatic, we will relate to k which is nothing but 1 by 4π epsilon0. So, we will relate now. So, this is the proper definition. So, magnetic field is there, there is a current. If there is a current, there is a magnetic field provided. அப்போ அந்த கரண்ட் இருக்குன்னா அந்த விச் மீன் அந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகணும் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக லென்த் இருக்கணும் அதுதான் இந்த டிஎல் அப்போ அந்த ஒரு சர்டைன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த 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 பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த சர்டைன் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இந்த லென்த்துக்கும் ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தான் இந்த தீட்டா இது வெக்டாரு இது மேக்னட்டியோடு புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில்டா ரைட் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங்கை வந்து எனக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிசமும் கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்னுடைய சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் தான் என்னுடைய சோர்ஸ் என்ன சார்ஜ் தான் கரெக்டாக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ல என்னுடைய சோர்ஸே சார்ஜ் தான் அதாவது அதுதான் காரணம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இல்லையா சார்ஜ் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு காரணம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு யார் காரணம் எனக்கு கரண்ட்டும் பிளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய லென்த்தும் தான் காரணம் ரொம்ப தெளிவாக தான் சொல்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு சார்ஜ் காரணம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இந்த லென்த்தும் இந்த கரண்ட்டும் காரணம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் முடிஞ்சது ரைட் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் இட் ஹாஸ் சம் டைரக்ஷன் இது தானே அர்த்தம் இது இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இட் இஸ் அ வெக்டார் அப்போ இந்த சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாவது பாயிண்ட்டை நமக்கு வந்து இன்னொன்று சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் எனக்கு இந்த சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அலாங் த சார்ஜ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சார்ஜ் இங்கே இருக்குன்னா இப்படி தான் எனக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அந்த சார்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு லென்த் எப்படி இருக்கு எனக்கு டைரக்ஷன் வந்து இன்னொரு பாயிண்டில் இருக்கு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த கரண்டுடைய டைரக்ஷனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அலாங் த சோர்ஸ் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் அந்த
இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்போ மேக்ஸிமம் இருக்கும்னா இந்த லென்த்துக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மேக்ஸிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதாவது இங்கே பாருங்களேன் சைன் நைன்டீன் போட்டு பாருங்கள் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் டிபி வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அதாவது மீ நாட் பை ஃபோர் பை ஐடிஎல் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் என்னுடைய ஆங்கிள் டிக்ரீஸ் ஆக அதாவது என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் இப்படி போக 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 என்ன ஆகும்னா இந்த லைனில் வந்து நிற்கும் ஸோ இந்த லென்த்தும் அந்த பாயிண்ட்டும் சேம் டைரக்ஷன் அலாங் ஸோ ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டிகிரி அப்போ சைன் ஜீரோ என்ன ஜீரோ மொத்தமாக காலி அப்போ எனக்கு எப்போ மேக்சிமம் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளே பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா விச் மீன் சைன் அப்போ ஜீரோ டிகிரியில் ஜீரோ நைன்டி டிகிரியில் அடுத்து இன்னொரு அருமையான ஒரு விஷயத்தை வந்து ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க பெர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் பெர்மியபிலிட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ரிலேஷன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நல்லா கவனிங்க லெட் மீ ரப் திஸ் அரல்ஸ் அது இருக்கட்டும் ஸோ இதை நம்ம அழிச்சிருவோம் ஸோ என்னன்னா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டிக்கும் பெர்மியபிலிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இது பெர்மியபிலிட்டி பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து எப்சல் ஆர் நாட் அப்போ இந்த பெர்மிட்டிவிட்டிக்கும் பெர்மியபிலிட்டிக்கும் ஒரு சிம்பிளான ரிலேஷன் நம்ம வந்து பயன்படுத்தியிருப்போம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் பை மிச்சம் இருக்கிற அந்த டேர்மை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஓகேவா இது ரெண்டும் சேம் தான் ஏன்னா இந்த ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆட் போத் ஆர் சேம் ஒரு சின்ன ரிலேஷன் கொண்டு வர்றதுக்காக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ரிலேஷனை கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நான் பண்ணுறேன் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பெர்மிட்டிவிட்டி இது மேக்னட்டிசம் பெர்மியபிலிட்டி அப்போது இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து ஃபோர் பை ஃபோர் பை நாலு மல்டிப்ளை இந்த டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை மியூ நாட் சாரி எப்சலா நாட் இது மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஸோ மியூ நாட் பை ஃபோர் பை உடைய வேலையை வந்து டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நாங்கள் அது எழுதுகிறேன் டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் நமக்கு இன்னொன்று தெரியும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு சார்ஜ் கடையில் இருக்கக்கூடிய மினிமம் ஃபோர்ஸ் அதுதான் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு ஃபோர் பை பை எப்சல் ஆர் நாட் இதனுடைய ரெசிப்ரோ கேட்டு தான் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் இன்டு ஒன் பை நைன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சாரி நைன் இல்லையா பிளஸ் நைன் தான் ஸோ நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்றது வந்து இதனுடைய ரெசிப்ரோ கேட் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இருக்குது இது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் அப்போது ஃபோர் பை எப்சலா நாட் அப்படின்னா அது அப்படியே ரெசிப்ரோகேஷன் ஆகிடும் ஸோ நைன் இன்டு டென் த பவர் நைன் இப்போ இந்த டென் த பவர் மைனஸ் செவனை கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேர்ம் பிகம்ஸ் நைன் இன்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன்னு இருக்கும் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன் அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ பாரு இது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் ஆகிடும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆகும் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கு அப்போது இந்த த்ரீயை வந்து நைனை வந்து த்ரீ இன்ட்டு போட்டேன் டென்த்து பவர் சிக்ஸ்டீனு டென்த்து பவர் எயிட்டு ப்ளஸ் டென்த்து பவர் எயிட்டு ஸோ ஸ்கொயரு முடிஞ்சதா அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு ரைட்டா அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மியபிலிட்டி அவ்வளோதான் இந்த ரிலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் நீங்கள் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணிங்க இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி ஈஸிலி பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் நடந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்